அடுத்து இலங்கை கண்டி அங்கேருந்து கரீமா கரீமாங்கிற சகோதரி கேட்குறாங்க இது இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வாருங்க அதுவும் அதே மாதத்தில் உள்ளது தான் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்னிடம் உள்ள நகைகளுக்கு சக்காத்து கொடுத்து விட்டேன் வரும் வருமானத்திற்கும் வருடம் என்ற முறையில் கணக்கு பார்த்து கொடுத்து வருகிறேன் வருமானத்துக்கு எவ்வளோ வருமானம் வருதோ வருஷ வருஷம் கணக்கு பார்த்து கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறாங்க சரி அதுவும் கொடுத்துட்றாங்க எனது திருமணத்திற்கு இரண்டு வருடத்திற்கு பிறகு எனது கணவரும் தந்தையும் சேர்ந்து ஒரு கட்டிடத்தை நிறுவினார்கள் எனது கணவரிடம் இருந்த அனைத்து பணத்தையும் அதில் முதலீடு செய்தார் அதை என் பெயரில் பதிவு செய்தார்கள் அதை மாத வாடகைக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அது ஒன்றுதான் எங்கள் வருமானம் இதில் அந்த கட்டிடத்துக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இவங்க இவங்களுக்கு வந்து ஒரு கணவர் என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் அவற்றை உள்ள எல்லா சொத்தையும் விற்று அந்த கா காசுக்கு ஒரு சொத்தை வாங்கி அதை வந்து மனைவிக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அதுக்கு நாங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஜக்காத்துடைய கான்செப்டை என்னென்னு கேட்டால் உங்களுக்கு வருமானமாக வந்தால் எந்த வகையில் வந்தாலும் கொடுத்தாகணும் உங்கள் கணவர் பேரில் வச்சுருந்தால் கொடுக்க தேவையில்லை அவர் பேரில் வச்சிருந்தாரையானால் அவருக்கு வருமானமாக எதுவும் வரல இருக்கிறத மாற்றி இருக்கிறார் இருக்கிற நகையை விற்றுட்டு இருக்கிற பொருளை விற்றுட்டு சொத்தை வாங்கியிருக்கிறார் அவருக்கு வருமானமாக எந்த ஆதாயமும் கிடைக்கல இப்போ அவர் உங்களுக்கு தரும் பொழுது உங்களுக்கு புது சொத்து போகிறது வருமானம் கணவன் பேரில் இருந்ததை வந்து என்ன செய்கிறாரு உன் பேரில் மாத்துறேங்கிறார் இப்போ மனைவிக்கு என்ன செய்கிறது அந்த ஒரு கோடி ரூபான்னு வச்சுக்கிறோமே இந்த ஒரு கோடி ரூபா சொத்தை உங்கள் பேருக்கு எழுதினா உங்களுக்கு இன்கம் தானே அது உங்களுக்கு புதுசாக தானே வந்திருக்குது அவர் பேரில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்கம் கிடையாது அவர் யாருனா அதுக்கு வந்து ஜக்காத்து கொடுத்துருப்பார் கொடுத்த பொருளுக்கு அந்த வாங்கியிருப்பார் கொடுத்த நகையை வச்சு விற்றுட்டு வாங்கியிருப்பார் ஜக்காத்து கொடுத்த காசு இருக்கும் அந்த காசில் வாங்கியிருப்பார் அதெல்லாம் வருமானம் கிடையாது வருமானம்னா கூடுதலாக கிடைக்கிறது தான் வருமானம் என்கிட்ட ஒரு கோடி ரூபா பணம் இருக்குது அந்த பணத்தை வந்து ஜக்காத்து கொடுத்துட்டேன் இப்போ அதுக்கு வே ஒரு இடத்த வாங்குறேன்னா அது ஜக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை எனக்கு வருமானம் எதுவும் வரல காசாக இருந்து இடமாக மாறிக்கிருச்சு அப்படி மாறின இது இங்கே இங்கே உள்ள விஷயம் எப்படின்னு கேட்டால் உங்கள் அந்த கணவர் வந்து அவருடைய சொத்து பத்தையெல்லாம் விற்று விட்டு ஒரு இடத்த வாங்கி உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக தர்றாரு இப்போ உங்களுக்கு புது வருமானம் தானே அப்போ அந்த சொத்துக்கு என்ன செய்யணும் இதை காத்து கொடுக்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக சில சங்கடங்கள் வரும் ஒரு கோடி ரூபா அந்த சொத்தை எழுதி தண்டவுடனே சொத்தாக இருக்க கையில் காசு இருக்காது கொடுக்குறதுக்கு அந்த ஒரு சிக்கல் வரத்தான் செய்யும் அறுத்து கொடுக்க இயலாது ஒரு கோடி ரூபா சொத்தில் ரெண்டரை பெர்சன்ட் அறுத்து அது வி அந்த அப்படியும் கொடுக்க இயலாது ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியம் இல்லை என்றால் நீங்கள் கணக்கை போட்டு வைத்து விட்டு அது சிறு சிறு சார் அதை ஒதுக்கி வச்சுருங்க மொத்தமாக கொடுக்க இல்லை என்ன செய்யணும் ஒரு கோடி ரூபா அப்போ இந்த ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஜக்காத் இந்த இடம் வந்து நமக்கு அன்பளிப்பாக கிடைச்சிருக்குது இது ஒரு கோடி ரூபா மதிப்பு இதனுடைய ஜக்காத்து ரெண்டரை லட்ச ரூபா என்று குறித்து ஒரு நோட்டை போட்டு குறிச்சிக்கிட்டு ஒரு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு ஐயாயிரம் இரம் மாதம் கழிச்சுக்கிட்டே வாங்க கொடுக்க ஏன்றபடி தான் லாய் கொல்லி ஃபுல்லாக ஆகணும் இல்லை உசாக தான் சக்திக்கு உட்பட்டு தான் எல்லாம் வந்து எந்த சட்டத்தையும் போடுவான் அப்போ அந்த நீயத்து வைத்து கொண்டு குறித்து வைத்து கொண்டு சிறுக சிறுக என்ன செய்யலாம் அதை கொடுத்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு நீங்கள் இதை காத்து கொடுத்துட்டீங்க அது ஒரு விஷயம் அதில் வருமானம் வேறு வருதுங்கிறீங்க வருமானம் ஜக்காத்து கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்து அதுக்கு கொடுக்குற ரெண்டரை பர்சன்ட் தான் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன இருக்குது நூறுரூவா இருந்தால் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்க போகிறீங்க ஐயாயிரம் ரூபா வாடகை வஞ்சினு அவ்வளோ கொடுக்க போகிறீங்க பன்னெண்டு பத்து பன்னெண்டு ரூபா கொடுக்க போகிறீங்க அவ்வளோ தான் வரப்போகுது அது மாதிரி என்ன செஞ்சிடலாம் கொடுத்துக்கலாம் வருமானத்தும் கொடுக்கணும் சொத்தும் கொடுக்கணும் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வருமானங்கிறது அது அதுவும் அது உங்களுக்கு வருவாய் தான் அடுத்து வந்து அதில் கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இரண்டரை கோடி ரூபாய் கட்டுறதுக்கு செலவானது அந்த தொகைக்கு கொடுக்க வேண்டுமா இன்றைய மதிப்பு கொடுக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு இடத்த வாங்குகிறோம் ஜக்காத்து கொடுக்கலை இன்றைக்கி அது பத்து கோடி ரூபாய் இருக்குது இப்போ அந்த ஒரு கோடிக்கு வாங்கினம அந்த ஒரு கோடி கணக்கு பண்ணி ஜக்காத்து கொடுக்குறதா இன்றைக்கு பத்து கோடி ரூபாயா போச்சுல அதை கணக்கு பண்ணி ஜக்காத்து கொடுக்குறதான்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஜக்காத்து கொடுக்குறதை பொறுத்த மதிப்பு ஏறுவதெல்லாம் இருக்குதுல்ல அதெல்லாம் போலித்தனமானது மதிப்புலாம் ஏறுறது கிடையாது அதனுடைய மதிப்பு அது இருந்துக்கிட்டு இருக்குது ரூபாய் அடிச்சு விட்டதுனால என்ன செய்யுது மதிப்பு குறைஞ்சிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிகிறது அப்போ ஒரு கோடி ரூபாய் அந்த சொத்து இருக்கும் பொழுது அன்றைக்கே நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுத்தா எவ்வளோ கொடுத்துருக்கணும் ரெண்டு லட்ச ரூபா
இப்ப என்ன செய்யறீங்கன்னா கொடுத்து விட்டுட்டீங்க இப்ப பத்து கோடி இப்ப இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்க அனுப்பினீங்க இப்ப இடம் மதிப்பு வந்து பத்து கோடி ஆகும் பொழுது கொடுத்தா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்கணும் நம்ம இருபத்தஞ்சு கொடுக்குறவன் நீங்க நினைக்கிறீங்க அன் அன்னைக்கு கொடுத்த ரெண்டரை லட்சமும் இன்னைக்கு கொடுக்குற இருபத்தஞ்சும் ஒரே சமம் தான் அந்த தேதியில் உள்ள இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரெண்டரை லட்சத்துக்கு எவ்வளோ தங்க வாங்க முடியுமோ அதே தங்கத்தை தான் இருபத்தஞ்சுக்கு வாங்க முடியும் ரெண்டு ஒன்று தான் உங்களுக்கு அன்னைக்கு கொடுத்து அன்னைக்கு மதிப்பு கொடுத்தாலும் அதே தான் உங்களுக்கு நம்பரில் தான் ரெண்டு லட்சம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த ரெண்டு லட்சமும் இந்த இருபத்தஞ்சு ஒன்றா வித்தியாசமானது கிடையாது இந்த இருபத்தஞ்சு லட்சமும் சரி அந்த ரெண்டு லட்சமும் சரி ஒரு ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டை நெல் பதினாறு ரூபான்னு விற்றுச்சு அவன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு மூட்டை நெல் பதினாறு ரூபா வாங்க முடியுமா அவன் அந்த காலத்தில் வந்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தா எத்தனை மூட்டை வாங்கியிருப்பான் இப்படி கணக்கெடுத்துனா ஒவ்வொரு பொருளையும் கணக்கெடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் விலைவாசிகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அந்த அந்த காசுடைய மதிப்பு கம்மியாக இருக்கும்போது இடத்து மதிப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி எல்லா மதிப்பும் கம்மியாக இருக்கும் தங்க மதிப்பு அரிசி மதிப்பு எல்லாமே என்ன செய்யுங்க இலங்கையிலேருந்து அந்த காலத்தில் எங்கள் ஊரா தோண்டியாளர்கள்லாம் போய் சம்பாதிச்சுட்டு வருவாங்க மாதத்துக்கு மூணு ரூபா அனுப்புவாங்க ஒரு மாத செலவுக்கு வந்து மூணு ரூபா வந்து நல்லா சரியான ஆளு மூன்று ரூபாய் என்ன காசு அது அந்த மூன்று ரூபாய் சேர்ந்தா அன்னைக்கு கழிச்சு ஐம்பது ஐம்பதனாயிரம் ரூபாய் ஒன்று தான் அப்படி இருக்கா இல்லையா அதனால வந்து நீங்கள் அன்னைக்கே கொடுத்துருந்தா தான் ரெண்டு ரூபா கொடுக்கணும் இன்னைக்கு கொடுத்தா பத்து என்ன மதி பத்து கோடினு ஒத்துக்கிறீங்கல்ல இருபத்தஞ்சு கொடுங்க உனக்கு அஞ்சு கோடினா பன்னெண்டரையே கொடுங்க ரெண்டரை நாற்பதுல ஒன்று கொடுக்கணும் அதான் கணக்கு அன்றைக்கு கொடுத்துருந்தால் ரெண்டரை ஒரு கோடி மதிப்பு இருக்கும்போது பத்து கோடி மதிப்பு இருக்கும்போது நீங்கள் கொடுத்தா இருபத்தஞ்சு தான் கொடுக்கணும் அதனால நீங்க கையா இருக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை ரெண்டு ஒண்ணு தான் கொடுக்க முடியல அவர் நீங்க கணக்கு போட்டு வச்சிருங்க இப்பவே இப்பவே நீங்க என்ன செய்யலாம் கணக்கு போட்டு யாரெல்லாம் இதனுடைய நான் வந்து இருபத்தஞ்சு நான் கொடுத்து விடுகிறேன் ஒரு நோட்டை போட்டு பத்து கோடி ரூபா இருபத்தஞ்சு ஜக்காத்து போட்டு கொடுக்க கூட கழிச்சுட்டே வந்துருங்க அப்ப கொடுக்கறது ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா முன்ன பின்ன ஆனா கூட என்ன செய்வான் அல்ல உங்களுக்கு நீயத்தை அதுக்கு பிறகு ஏறி இருந்தா கூட கவனிக்க தேவையில்லை ஒரு கணக்கு கொடுக்கணும் முடிவு எடுத்துட்டோம்ல என்னுடைய சக்திக்கு தகுந்தபடி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துக்கிறேன் அதனால பணத்துடைய மதிப்பு ஏறை விட்டதுன்னு சொன்னாலும் இறங்கினதுன்னு சொன்னாலும் என்னைக்கு கொடுக்கல அன்னைக்கு உள்ள கணக்கு தான் நீங்கள் அன்னைக்கே கொடுத்துருக்கிறத ரெண்டு கொடுத்துருப்பீங்க அன்னைக்கு கொடுக்கலன்னா இருபத்தஞ்சு தான் கொடுக்கணும் அடுத்து ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஐம்பதனாயிரமாக கூட குறை ஐம்பது லட்சமாக கூட குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ நீங்கள் ஒன்றே லட்சத்துக்கு கொடுங்க கூடி போன மாதிரி குறைவஞ்சி இல்லாமல் குறைஞ்சி போனச்சுன்னா கொடுக்குற அன்னைக்கு உள்ள கணக்கு படி நீங்கள் கொடுத்துக்க வேண்டியதான் சரி அடுத்து வந்து